हेलो डॉक्टर्स मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने बायो की स्ट्रेटजी को देखा था कि किस तरीके से हम अपने इस बचे हुए मिनिमम टाइम में अपने स्कोर को किस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं मैक्सिमाइज कर सकते हैं आज मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमको इसी मिनिमम टाइम में पढ़ के अपने स्कोर को एक सौ के आसपास कैसे पहुंचाना है किस तरीके से आप 41 42 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये मैं अभी आपको लाइव प्रूफ देके दिखाऊंगा कि 41 42 क्वेश्चन आप विदाउट नेगेटिव मार्किंग सॉल्व करके आओगे तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए डेफिनेटली 101 परसेंट आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो देखो बच्चों सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए कि जो भी ये नीट का एग्जाम है ये नॉलेज से ज्यादा स्ट्रेटजी और टाइमिंग का खेल है नॉलेज देखो बच्चों सब लोग कोचिंग करते हैं सबकी नॉलेज लेवल बराबर रहता है लेकिन जो भी खेल है वो टाइमिंग का है आपने कई बार ये चीज फील की होगी कि जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तब तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते थे सब पे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं देखो एग्जाम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लेकिन ये इतना जरूरी है कि आपको वो एक क्वेश्चन उस एक मिनट में ही करने हैं तो यहां से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम की वैल्यू हमारे लिए कितनी है हमारे पास टोटल एक क्वेश्चन है और एक ही मिनट है इसमें हमको ओ एम भी करनी है और बीच बीच में वो एग्जाम ना रहता है थंब इंप्रेशन के लिए साइन करवाने के लिए वो सब भी हमको झेलना है तो देखो इसको कैसे मिनिमम समय में उस 180 मिनट में ही किस तरीके से हमको इन सभी 180 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये तो मैं एग्जाम की पेपर की अलग स्ट्रेटेजी होती है वो तो मैं अभी आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊंगा ही अभी हम इंडिविजुअल बात करें इस केमिस्ट्री के स्कोर की इस केमिस्ट्री के स्कोर को किस तरीके से मैक्सिमम करना है तो देखो बच्चों बायो जो होती है ना वो सभी के लिए सेम ही होती है सबको मालूम है कि बायो एनसीईआरटी से पूछी जानी है सबको वो दो किताबें एनसीईआरटी की सब लगभग याद रहती हैं बायो में ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है किसी के 78 एट है तो किसी के 81 वन है किसी के 80 है बस इतना ही डिफरेंस क्रिएट होता है बायो में कहीं कोई ज्यादा अंतर नहीं है जो भी साढ़े के ऊपर या पांच के ऊपर जो भी बच्चा है उस सभी के बायो में सेवेंटी एट क्वेश्चन सही होते ही होते हैं जो भी डिफरेंस क्रिएट होना है आपका फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में है अब फिजिक्स में क्या आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो कि सबके लिए ही होना है जिसके लिए आपको कम से कम पचहत्तर से 80 मिनट चाहिए विद ओएमआर फिलिंग तो ये अगर मान लो वहां कोई कैलकुलेशन करनी है आपको 52 टू इंटू करना है तो अकेले आपको थोड़ी करना है आपके जैसे जो लाखों बच्चे हैं सभी को मल्टीप्लाई करना है सभी को ही उतना टाइम लगेगा लेकिन आप वहां से समय कैसे बचा सकते हो वहां तो समय सबको ही लगना है तो जो आप टाइम को सेव कर सकते हो सबसे ज्यादा वो है आपके लिए केमिस्ट्री तो वो मैं बताता हूं आपको किस तरीके से आपको केमिस्ट्री में अपने टाइम को सेव करना है और उस टाइम को आपको फिजिक्स में लगाना है तो देखो सबसे पहली स्ट्रेटजी का जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहीं से निकल के आना है कि आपको कैलकुलेशन को मिनिमम करके रखना है पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कैलकुलेशन को मिनिमम करके चलना है मिनिमम कैसे कर सकते हो कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर क्या क्या है वो सभी मैं आपको अभी बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री में अभी आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन को हमको मिनिमम करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री को हमको सबसे आखिरी में रखना पड़ेगा हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक को और मैं एवरेज बता रहा हूं वैसे तो कभी कोई फिक्स नहीं है क्लियर कट डिविजन नहीं है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल में से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कभी एक दो क्वेश्चन वेरी कर जाता है एग्जाम में कभी किसी से 14 पूछे जाएंगे तो इनऑर्गेनिक से मान लिए 16 पूछ लिए तो ऑर्गेनिक से 14 पूछ लिए बाकी क्लियर कट डिवीजन नहीं है लेकिन हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता ऐसा नहीं होगा कि किसी से आठ पूछ लिए और किसी से बाईस पूछ लिए ऐसा कभी नहीं होता है तो आप ये एवरेज अपने दिमाग में सेट करके चलिए कि फिफ्टीन क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपको एक उससे अब इस फिजिकल जो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सबसे आखिरी में मैं इसको प्रायोरिटी में रखे हूं इसमें भी मैं आपको कम से कम बारह से तेरह क्वेश्चन कैसे सोल्व करवा के दिखाता हूं अभी आप बस देखते जाइए अब देखो आपको कैलकुलेशन को मिनिमम करना है मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री को सबसे आखिरी में रखना है तो फिजिकल केमिस्ट्री में अभी आपको डिस्कस करूंगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की बहुत लोगों को इनमें फोबिया रहता है अब देखो इस फोबिया को मैं आपके दिमाग से कैसे निकालता हूं अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ तीन चार टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो आपके पूरे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 80 परसेंट तो सिर्फ इन तीन चार चैप्टर से ही आएंगे अब देखो क्या होता है कई बार कि जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि इनमें से किस में लेंथ एन अर्ट कॉन्ट्रक्शन की वजह से रेडियस बराबर हो जाती है अब बच्चे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है डी ब्लॉक का क्वेश्चन है या फिर अगर मैं वहां पूछ लिया कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए जिसमें कि एन एस थ्री
अगर एस ऑक्साइड एस ब्लॉक की दी है या पी ब्लॉक की दी है तो ये क्वेश्चन बच्चे को लग रहा है एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन होता है पीरियडिक टेबल का एस इसी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट अभी मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं कि इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ एक रिएक्शन वाला पार्ट है जो कि इनसे पूछा जाता है क्योंकि बाकी का जो सब क्वेश्चन है वो आपको पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जा चुका है पिछले क्वेश्चन उठा के देखिए उसमें कोवालेंट नेचर या आयनिक करेक्टर या फिर थर्मल स्टेबिलिटी कौन सा सीओ रिलीज करेगा अब उसने एस ब्लॉक के ऑक्साइड दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि सीओ रिलीज करेगा अब इसमें थर्मल स्टेबिलिटी आपको निकालना है या फिर अगर पूछ लिया कि बॉन्ड एंगल का या पूछ लिया ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका किसका ज्यादा है तो आपको दे रखा है एच सीएलओ एच सीएलओ टू एच सीएलओ थ्री आपको लग रहा है ये सीएल मतलब कि पी ब्लॉक का क्वेश्चन है एक्चुअली वो पी ब्लॉक का नहीं है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये क्वेश्चन है आपके पीरियडिक टेबल का तो पीरियडिक टेबल मैं वो चैप्टर बता रहा हूं जो आपके एट्टी क्वेश्चन को लेकर जाते हैं पीरियडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों अगर आपने ये तीन क्वेश्चन ये चैप्टर कर लिए ना तो मैं कह रहा हूं अगर पंद्रह क्वेश्चन आ रहे हैं ना पंद्रह में से आपके ग्यारह से बारह क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए सिर्फ इन तीन चैप्टर को करने के बाद कैसे अभी आप देखते हैं अब देखो सिर्फ जो जो आपको लगता है कि पी ब्लॉक कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा है एस ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा है रिएक्शन वाला पार्ट हमसे नहीं कवर होता तो भाई ये देखो ना कि रिएक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आ कितना रहा है जितने देर में आप वो रिएक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करोगे ना अगर आप देखोगे तो आपकी आधी केमिस्ट्री उतनी देर में तो आप पूरी आधी केमिस्ट्री खत्म कर चुके मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वो रिएक्शन वाला पार्ट छोड़ देना है रिएक्शन कैसे याद रखनी है ट्रिक से क्या वो सब मैं आपको बताऊंगा जब भी मैं उन चीजों को पढ़ाऊंगा लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी आप उनको बस प्रायोरिटी में आखिरी रखिए सबसे पहले आपको पीरियड टेबल चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करना है क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि ये ऑर्डर बताइए रेडियस का वो पुराने जमाने गए नब्बे बानवे पंचानवे में पूछे जाते थे वो क्वेश्चन अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा लॉजिकल ही होगा जैसे कि मैं एआईपीएमडी दो की बात करूं जिसमें ऑक्सीजन से एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस है माइनस बना है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है बट वो ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन टू माइनस जब बना है तो इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है तो ये ये इसका साइन चेंज क्यों हुआ तो ये आपको मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपको आईपी में होता एक्चुअल में क्या है ईए में एक्चुअल में होता क्या है आपको ये चीजें याद रखनी है तो अगर और कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इसके आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं और केमिकल बॉन्डिंग इसके आपको सभी कॉन्सेप्ट देखने हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये तो आपको अलग से चैप्टर है लिंक नहीं है लेकिन ये तीन से चार क्वेश्चन हर बार लेके जा रहा है जैसे कि आईसो में पूछ लिया जाता है हाइबिडाइसन पूछ लिया जाता है वीबीटी से क्वेश्चन आता है सी से क्वेश्चन आता है तो ये आप तीन से चार क्वेश्चन तो इसके आप मान के चलिए तो आप अगर ये तीन चैप्टर आपने सबसे पहले कर लिए सबसे पहले आपको पीरियड टेबल करना है केमिकल बॉन्डिंग करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है ये तीन होते ही आपके ये समझ लीजिए लीजिए ग्यारह और बारह क्वेश्चन हो चुके हैं अब बचे हुए तीन क्वेश्चन में क्या आता है सबसे पहले अब इधर आएगा आपका एक तो मेटलर्जी एक क्वेश्चन फिक्स है यहां का तो आपको एनसीआरटी से ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना कुछ पूछा ही कहां जाता है आप इसमें देखिए कि बस और का नाम पूछा जाता है इसमें ज्यादा से ज्यादा एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वो आप एनसीआरटी में ज्यादा भागिए मत एक आएगा छह क्वेश्चन तो आने नहीं है आएगा तो एक ही क्वेश्चन ना भाई छोड़ दो उसको ऐसा थोड़ी होता है कि पैंतालीस में से पैंतालीस क्वेश्चन आप अटेंड करोगे जितने ज्यादा फिर अटेम्प्ट करोगे उतने आप नेगेटिव करोगे मैं आपसे यह कह रहा हूं पैंतालीस में से आप बयालीस अटेम्प्ट करो तीन तो छोड़ दो पहले से आप एलिमिनेट करके जाओ कि इन तीन तो मुझे छोड़ने ही छोड़ने हैं अब उन बयालीस में से आप ये कोशिश करो कि आपके चालीस और इकतालीस क्वेश्चन सही होने चाहिए आप को एलिमिनेट पहले ही करके चलना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा अगर तो मैं इसको छोड़ दूंगा जैसे कि मैं जब तैयारी करता था तो आयनिक इक्विलिब्रियम सबको पता है केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम कितना ज्यादा टाइम लगता है मैं मान लो उस पर अच्छा खासा टाइम देके भी गया लेकिन वहां कैलकुलेशन इतनी टफ आ जाएगी कि मुझे इतना टाइम वेस्ट मतलब मैंने टॉपिक को पढ़ा है उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन मुझे वहां छोड़ना पड़ता है क्योंकि अगर मैं वहां उसको अटेम्प्ट करूंगा कैलकुलेशन वाले पार्ट को तो मेरी बेवकूफी होगी क्योंकि उस पोर्शन में मैं जितना टाइम मैं एक क्वेश्चन को दूंगा उसमें से उस टाइम में मैं तीन से चार क्वेश्चन में ऑर्गेनिक के या इनऑर्गेनिक के सोल्व कर सकता हूं तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट को तो देखना ही नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपको 45 के 45 अटेम्प्ट करने हैं आप सोच के जाइए कि आपको बयालीस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो देखो मेटलर्जी से एक क्वेश्चन
ज्यादा कहीं से बाहर से नहीं पढ़ना है कोचिंग के मॉड्यूल है वहां दिया हुआ ये मटेरियल बाहर की किताबें लोग पढ़ते हैं वो सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है जिन्होंने किया है वो जानते हैं पीएचडी करने बैठ जाते हैं तो वो वही पांच साल यहीं पीएचडी ही करने लगते हैं वो एमबीबीएस कॉलेज की जगह पे यही कर लेते हैं पांच छह साल तो आपको वो नहीं करना है आपको दिमाग के साथ करना है लॉजिक के साथ खेलना है ठीक है तो आपको क्या करना है कि जो भी एनसीआरटी में रिएक्शन दी हुई है वो सभी आपको एक कागज पर नोट कर लेनी है और बस आप उनको डेली आधा घंटा दीजिए और क्या उनसे एक क्वेश्चन फंसेगा या तो वो एस ब्लॉक की रिएक्शन से आएगा या पी ब्लॉक की या डी एंड डब ब्लॉक की कई क्वेश्चन तो ऐसी होती हैं जो कि जो रिएक्शन ऐसी होती है जो कि कॉन्सेप्ट से होती है उनमें आपको रटना नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बहुत सारा पोर्सन आपका कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि पी ब्लॉक की मैं रिएक्शन आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे आप कॉन्सेप्ट से उन सभी को सोल्व कर सकते हो आपको रटने की जरूरत है ही नहीं तो मैं कह रहा हूँ चलो फिर भी आपको रिएक्शन वाला क्वेश्चन एक हटा दीजिए आपने अभी तक इनऑर्गेनिक में एक सिर्फ रिएक्शन का क्वेश्चन हटाया है बाकी का सब कुछ किया मतलब कि पंद्रह में से आपने चौदह क्वेश्चन किए हैं क्योंकि पेरिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने कमांड में कर लिया है उसके बाद आपने मेटलर्जी का एक क्वेश्चन कर लिया है तो यहां से ग्यारह क्वेश्चन तो आपके यही हो गए बारह मेटलर्जी का हो गया और फिर एस पी डी एफ इनका भी कोई ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जो आपसे कभी फंसेंगे नहीं रिएक्शन वाला क्योंकि क्या पता कोई सिंपल क्वेश्चन ही आ जाए या फिर एस एक होता है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उसका क्वेश्चन कुछ नहीं है एनसीआरटी की लाइन उठ के आती है सीधी आपने अगर एनसीआरटी का पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन वो आपका वो पक्का है वो भी कहीं नहीं जा रहा तो इस तरीके से देखो आप पंद्रह में से आपके तेरह चौदह क्वेश्चन तो आराम से हो रहे हैं तो ये इनऑर्गेनिक के सोच लो आपने तेरह चौदह क्वेश्चन पूरे कमांड में कर लिया आपने अब बात करेंगे ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक में भी यही है देखो जैसे कि यहां अपन क्लियर कट डिवीजन नहीं कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया है वो, वो कौन से चैप्टर का है वो एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है क्योंकि अब उसने ऑक्साइड का बेसिक नेचर पूछा है तो वो भाई पीरियड टेबल का है ना भले ही वो ऑक्साइड उसने पी ब्लॉक की दी हो या एस ब्लॉक की दी हो उससे क्या मतलब है या फिर उसने पूछ लिया ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर बताइए तो भाई वो पीरियडिक टेबल का कॉन्सेप्ट निकल गया था थर्मल स्टेबिलिटी हो गया बॉन्ड एंगल हो गया ये सब केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट है भले ही वो एस ब्लॉक का एलिमेंट दिया हो या पी ब्लॉक का उससे मतलब नहीं है तो आप ऐसे यहां डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो ये क्वेश्चन टॉपिक का ऐसे ही ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो जैसे कि मैं बात करूंगा आपने आपने एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया अब एल्को उसको आप एल्कोहल के चैप्टर में रखोगे या कार्बोक्सिलिक एसिड में रखोगे क्योंकि एल्कोहल की वो केमिकल रिएक्शन है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपेरेशन है तो जो भी केमिकल रिएक्शन है वो किसी ना किसी की तो प्रिपेरेशन होगी और किसी ना किसी की वो केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको आप उन चैप्टर को जो रिएक्शन वाला पार्ट है उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो सबसे पहला यहां आता है आईयूपीएससी नेमन पहला क्वेश्चन तो आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया आईयूपीएससी सही फिर आती है जीओसी जो कि तीन से चार क्वेश्चन हर बार लेकर जा रही है जीओसी आपको कमांड में करनी है एसिडिक नेचर बेसिक नेचर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये कई सारे ऑर्डर हैं बस आपको ये जो भी इफेक्ट होते हैं माइनस आई इफेक्ट बस आपको ये याद रखना है इसके बाद ये आपके जीओसी के तीन चार क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे इसके बाद आता है अपना रिएक्शन वाला पार्ट अब देखो रिएक्शन वाले पार्ट में क्या है मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं जो लोग गलती कर रहे हैं वो अभी भी सुधर जाए बहुत ज्यादा टाइम है आपको एनसीआर के बाहर नहीं भागना है आप पिछले पांच साल के क्वेश्चन तो उठा के देखिए अगर एनसीआरटी से बाहर जाता है तो हद से हद एक क्वेश्चन बाहर जाता है अब आप उस एक क्वेश्चन के लिए सोचो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो मैं कह रहा हूं आप उस एक क्वेश्चन को छोड़ दो आपने एक क्वेश्चन देखो इन ऑर्गेनिक में छोड़ा है और एक क्वेश्चन में आपको फिजिकल में वो वाला बता रहा हूं जो कि वो सॉरी ऑर्गेनिक में वो वाला बता रहा हूं जो कि एनसीआरटी से बाहर का है बाकी अंदर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आप कर ही लोगे एनसीआरटी की रिएक्शन को जो दिक्कत होती है आपको बस आप रिएजेंट याद रखो जैसे कि मैं बात करूं एस टू तो आप याद रखो रोजन रिएक्शन है रिडक्शन होता है इसमें या फिर लिक्विड अमोनिया क्या करता है एन आएंगे तो ये क्या करेंगे एन क्या करेगा एल आई क्या करेगा अब बस इन रिएजेंट को लिख लो और ये क्या करते हैं बस इतना याद रखो फिर आपको अगर इनका फंक्शन याद है कि ये क्या करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन कराता है बस अब कोई भी रिएजेंट आपको दे रखा होगा अगर वो चीज आपको मिल जाए आपको पता है कि ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है कुछ नहीं आपको सीओ बाहर निकालनी है उसमें से तो इस तरीके से आप रिएक्शन वाले पार्ट को एनसीआरटी को कोई बाहर नहीं भागना बच्चों में अभी भी कह रहा हूं आपसे एनसीआरटी वाला पोर्सन ही करना है और इसके बाद ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा स्कोर करने का हमारे पास अच्छा तरीका आता है लास्ट के जो चार पांच चैप्टर हैं वो जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आया अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अब देखो ये आपको एक क्वेश्चन तो देके जाते ही जाते हैं ये चैप्टर ठीक है ये
सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन हाउस अफेक्ट वगैरह के तो ये आप आराम से कर सकते हो तो चार क्वेश्चन तो आपके ये हो गए ठीक है तो यहां से आप देखो चार क्वेश्चन तो आपके ये तो कन्फर्म जोन वाले मैं बता रहा हूं चार क्वेश्चन ये चार क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये चार चार आठ एक नौ क्वेश्चन तो आपके हो गए नौ दस क्वेश्चन ये हो गए उसके बाद जो बचे पांच क्वेश्चन पंद्रह का हम एवरेज लेके चल रहे हैं पांच क्वेश्चन में से एनसीआरटी में से रिएक्शन कम से कम तीन चार तो आनी ही आनी है वैसे तो मैं कह रहा हूं पांच की पांचों रिएक्शन एनसीआरटी से आएंगी लेकिन अगर किस्मत का आप लेके चलिए कि भाई चांस चलो कभी एक आध क्वेश्चन बाहर से आ गया तो हमको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है भाई हम सोच के जा ही नहीं रहे हैं कि हमको 45 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं ठीक है तो यहां से भी आपने एक क्वेश्चन मान लो कि ये छोड़ दिया एक क्वेश्चन आपने यहां से छोड़ दिया तो अभी तक के आपने जो तीस क्वेश्चन मैंने बताए उसमें से आपने अट्ठाईस अटेम्प्ट करे हैं और आपने सिर्फ इन जो टॉपिक मैंने बताया अगर आप इन पर ही फोकस करोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अट्ठाईस में से आप मिनिमम सत्ताईस तो सोल्व कर मतलब सही करके आओगे ही आओगे एक आध क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि वो आपसे गलत हो क्योंकि आपने जो भी अपना टाइम है ना वो सिर्फ कॉन्साइज करके रख दिया सिर्फ इन्हीं टॉपिक को कर दिया है आपने उसको पूरे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आप खुद देखो कि जो मैंने पोर्सन बताया उसमें आपको कितना टाइम लगेगा बहुत कम टाइम लगेगा अब बात करता हूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री की अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है ऐसा नहीं है कि पूरी फिजिकल में ही कैलकुलेशन वाला पार्ट है कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें से फिक्स है जैसे कि मैं बात करूं सॉलिड स्टेट हो गया सर्फ केमिस्ट्री होगी इनमें से फिक्स है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से मिलने गैसियस स्टेट सबसे पहले मैं इसमें से बोलूंगा आपको आप गैसियस स्टेट कवर करो सिर्फ तीन वेराइटी के क्वेश्चन है या तो वो जो तीन लॉ है वो आपसे पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई है आपसे वो हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा या फिर आपको जो भी रियल गैस क्वेश्चन है उसमें ए क्या है बी क्या है वो सब पूछेगा या फिर आपसे जो आर मीन स्क्वायर जो भी वेलोसिटी है उनका रेसियो या उनका फॉर्मूला सिर्फ सिंपल से ये तीन कौन यहां से वैरायटी ही क्वेश्चन है तो यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का है तो ये आपको नंबर मिलना ही मिलना है इसके बाद आ जाओ रेडॉक्स रिएक्शन वही दो तीन वैरायटी क्वेश्चन है आपको मतलब इवन पेन उठाने तक की जरूरत नहीं चैप्टर में ऐसे बता रहा हूं इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पूछेगा कौन सी रेडॉक्स है कौन सी नहीं है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाएगा इनमें है क्या कुछ भी नहीं आपको ये क्वेश्चन आप देख के सोल्व कर सकते हो इनको आप पहले करोगे तो आप सोचो जो आयनिक इक्विलिब्रियम या सॉलिड स्टेट या मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां आप उनको वो टाइम दे सकते हो तो सबसे पहले इन इन क्वेश्चन को आप सोल्व करें गैसी स्टेट इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा रेडॉक्स हो गया गैसी स्टेट हो गया अब आता है एटमिक स्ट्रक्चर इससे भी वही सिंपल दो तीन क्वेश्चन में दो तीन वैरायटी हैं और क्वेश्चन दो तो मिनिमम पूछे ही जाने हैं इससे या तो आपको वही एनर्जी फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछेगा फॉर्मूले से बेस्ड होना है सीधा क्वेश्चन वो या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह ये सब पूछा जाएगा या फिर जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी ऑर्डर पूछा जाएगा बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं बहुत ही बच्चों वाली चीजें हैं यहाँ से आपके चार क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो गए अब बात करूंगा मैं सर्फेस केमिस्ट्री के कोई भी एनसीआरटी की लाइन में से उठकर क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल क्या है ये क्या है कोलाइडल वो क्या होती है या फॉकुलेशन पावर वगैरह कॉकुलेशन पावर इनका ऑर्डर पूछ लिया जाएगा बहुत ही बच्चों वाली चीजें ये आप आराम से कर सकते हो एक क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया इसके बाद मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में वही है क्रिस्टल लेटिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आप देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपका या फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कह रहा हूँ अगर कैलकुल अगर आपके पास टाइम है वैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है आपके पास टाइम है तो आप सोल्व करें नहीं तो बाद के लिए रख दें जब आप सेकंड फेज करोगे अपने पेपर की तब आप इसको सोल्व कर सकते हैं इसके बाद मैं अगले तीन चार ऐसे चैप्टर की बात करूंगा जो कि भाई टाइम ले जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया सोल्यूशन हो गया केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया ठीक है केमिकल काइनेटिक्स और एक है थर्मोडाइनमिक्स अब देखो यहां से आपके ये पांच टॉपिक हैं और इन पांच टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके मुश्किल से सात क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इन पांच से आपके सात क्वेश्चन बनते हैं अब आप ये देखिए जितना टाइम अभी आप इन पांच चैप्टर को सोल्व करने में लगाओगे ना इन ये पांच चैप्टर को सोल्व करोगे इनको सीखोगे इतनी देर में ना आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर सकते हो बच्चों जो मैंने ये आपको बताया है जो मैंने तेरह क्वेश्चन आपको बताए हैं इनऑर्गेनिक के पीटी केमिकल बॉन्डिंग कोर्डिनेशन कंपाउंड उतनी देर में आप इतना थर्टीन क्वेश्चन का पोर्सन खत्म कर लोगे और यहां सिर्फ आप सात क्वेश्चन का पोर्शन खत्म कर पाओगे उतने ही टाइम में तो यहां इसीलिए ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको इन पोर्शन को सबसे लास्ट में रखना है और मैं कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस क्वेश्चन को आप घर पे बहुत ज्यादा टाइम देके जा रहे हो वो वहां पे आपसे क्वेश्चन सोल्व हो ही
जितना जो टाइम लगाया छः सात घंटे वेस्ट किए उसका आपको आउटपुट मिलने के चांसेस कम है क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कैलकुलेशन वाले पार्ट में अच्छी खासी उन्होंने कैलकुलेशन दे रखी होती है वहाँ आपको समय बचाने की सबसे जल्दी होती है इसीलिए आप इन क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो ये मेरी स्ट्रेटी का जो मैंने अपनाई थी वही मैंने आपको बताया आप इसको अगर करोगे यूटिलाइज तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि सबसे पहले आपको कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है आप कैसे कर सकते हो आपने फिजिकल केमिस्ट्री को सबसे आखिरी में रखा है बात की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक में आपको पीरियडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छे से करने हैं क्योंकि आपका इनऑर्गेनिक का एट्टी क्वेश्चन पोर्सन यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका इन तीन चैप्टर से ही इसके बाद बचे हुए बीस में आपका एक तो मेटलर्जी का एक क्वेश्चन निकल के आ गया बहुत ही सिंपल सा है और अपना जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो आ गया बस ठीक है तो उनके लिए आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है जो एनसीआर में दिया है सिर्फ आपको वही पढ़ना है ज्यादा आप हाथ पैर मत मारिए क्योंकि आपकी मेहनत बेकार होने वाली है फिर ऑर्गेनिक की बात करूंगा तो आईयूपीएससी से क्वेश्चन आपका बन रहा है ये मैं जो टॉपिक बता रहा हूं ये आप नोट कर लीजिएगा आप इसी हिसाब से कीजिएगा अब बचा हुआ जीओसी बट जीओसी आपने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंपोर्टेंट भी है तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है तो देना पड़ेगा तीन चार क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप भूलने के चांसेस बहुत कम है आप नहीं भूलोगे उसके बाद आते हैं अपने ये चार टॉपिक इनसे चार से पांच क्वेश्चन आपको फ्री के मिलते हैं क्योंकि इनको ज्यादा हर चैप्टर में आपको चालीस पैंतालीस मिनट लगनी है एनसीआर से पढ़ने तो ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने नहीं हो आपको चार चार हर चैप्टर आपको चार चार नंबर फ्री के देखे जा रहा है तो कम से कम आपको सोलह से बीस क्वेश्चन सोलह से बीस नंबर आपको यहां से फ्री के मिल रहे हैं अब फिर बची बात अपने जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो आपको ज्यादा हाथ पैर फिर कह रहा हूं नहीं मारने हैं जो एनसीआर में दिया है आप बस वही पढ़िए अगर आपको चलो बाहर से भी करना है तो मैं बस आपको इतना बताऊंगा 2013 या 12 से आप पेपर उठाइए पिछले आठ दस सालों के उसमें से जो बाहर से रिएक्शन आई है आप सिर्फ उसको कर लीजिए क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा भी आपको और फिजिकल में अगर आपको फिर भी आपके पास थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं कहूंगा आपसे फिजिकल में जो एनसीआर के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हो वो आप कर सकते हैं सॉल्व और लास्ट ईयर के पेपर तो मस्ट हैं भाई वो तो आपको करने ही करने हैं नीट ऐसी चीज है कि मतलब ये अगर रिपीट करता है क्वेश्चन तो कई बार तो ऐसा होता है क्वेश्चन का डाटा भी चेंज नहीं करते अगर चेंज भी कर दिया तो क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम रहेगा ही रहेगा अगर आप पिछले आठ दस सालों के क्वेश्चन कर रहे हो तो डेफिनेटली जब पिछले दस साल के क्वेश्चन आपसे आराम से हो रहे हैं तो ये एक साल कौन सी बड़ी चीज है दो का भी हमसे सोल्व हो जाएगा तो आप बस पिछले सालों के जो पेपर है वो सोल्व कीजिए और यहाँ आपका जो प्रायोरिटी जो है चैप्टर का वो आप ऐसे रखिए सबसे पहले आप गैसे स्टेट खत्म कीजिए रेडॉक्स खत्म कीजिए एटमिक खत्म कीजिए सरफेस केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट यहां ये पहले ये खत्म कीजिए यहां से आपके पांच छह क्वेश्चन कंफर्म हो गए इसके बाद अगले जो छह सात क्वेश्चन बचे हैं बचे हैं इनके लिए आप यहां एफ एस डालिए यहां क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम कंज्यूमिंग होने के बाद भी गारंटी नहीं है कि ये आपको वहां आउटपुट दिला ही पाए इसलिए इनको आप सबसे आखिरी में रखिए अगर बच्चों फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सूचित करें आपको स्टडी से संबंधित किसी भी चीज से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और जो टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं आपको पहले पढ़ाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच